ஏசையா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் ஐம்பத்தி ஏழாவது அதிகாரம் அதனுடைய பதினெட்டாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் ஏசையா ஐம்பத்தி ஏழு பதினெட்டு அவர்கள் வழிகளை நான் பார்த்து அவர்கள் வழிகளை நான் பார்த்து அவர்களை குணமாக்க அவர்களை குணமாக்குவேன் அவர்களை நடத்தி அவர்களை நடத்தி திரும்பவும் திரும்பவும் அவர்களுக்கும் அவர்களுக்கும் அவர்களிலே துக்கப்படுகிற அவர்களிலே துக்கப்படுகிறவர்களுக்கும் ஆறுதல் அளிப்பேன் ஆறுதல் அளிப்பேன் கரங்களை உயர்த்தி ஹால லூயா கத்தர் கடந்த நாளில் இந்த வார்த்தையை கொண்டு பேசினார் உணர்த்தினார் ஆமே அநேக காரியங்களை கற்றுத்தந்தார் கர்த்தருக்கு மாத்திர மகிமை உண்டாவது இந்த நாளில நாம் எல்லாருமே சேர்ந்து கேட்கிற ஒரே காரியம் என்ன தெரியுமா குணமாக்கும் ஆண்டுவரே எங்களை குணமாக்கும் எங்கள் ஜனத்தை குணமாக்கும் பாதிப்புக்குள்ளா இருக்கிறவர்களை குணமாக்கும் தேசத்தை குணமாக்கும் இதுதான் நம்முடைய ஜபம் எல்லா பரிசுத்தவான்களுடைய எல்லா தேவ பிள்ளைகளும் இதுதான் ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லா இடங்களிலும் ஆமேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஆமே நான் நினைக்கிற ஏறக்குறைய எல்லா சபைகளிலும் தினமும் ஜபங்கள் இதை இதற்காக ஏறெடுக்கப்படுகிறது ஆமே அநேகர் யூடியூப் மூலமாக ஜூம் மீட் மூலமாய் மற்ற சோசியல் மீடியா மூலமாக ஆமே அநேகர் இணைந்து ஜபிக்கிறார்கள் தனிமையில் ஜபிக்கிறார்கள் ஆமே கர்த்தர் நல்லவர் அநேக ஜபங்கள் அவருடைய சமூகத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறது கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக கர்த்தர் இந்த நாளிலே நம்மோடு பேசுகிற வார்த்தை இதுதான் கர்த்தர் குணமாக்குவேன் சொல்லுகிறார் குணா குணமாக்காம நான் போக மாட்டேன்பா நிச்சயமா குணமாக்குவேன் சொல்லுகிறார் ஆனா எப்படி குணமாக்குகிறாரா அந்த வசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது அவர்கள் வழிகளை நான் பார்த்து அவர்கள் வழிகளை நான் பார்த்து ஆமேன் அவர்கள் பாதையை நான் பார்க்கிறேன் அவர்கள் வழிகளை நான் பார்த்து நான் அவர்களை குணமாக்குவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நம் தேவனை குறித்து நாம் அறிந்திருக்க வேண்டிய காரியங்கள் உண்டு யோபு முப்பத்தி நான்கு இருபத்தி ஒன்றில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய கண்கள் மனுஷருடைய வழிகளை நோக்கி இருக்கிறது ஆண்டு சமூகத்தில் வரும்போது அல்லது தேவாலயத்தில் கூடி இருக்கும் போது நாம் எப்படி இருக்கிறோம் ஆராதனை நேரத்தில் நாம் எப்படி இருக்கிறோம் என்று மட்டுமல்ல அவர் பார்க்கிறது குறிந்து சபைக்கு பவுல் எழுதும் போது உணர்த்தினது அதுதான் நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயம் என்றும் தேவ ஆவியானவர் உங்களிடத்தில் வாசமா இருக்கிறார் என்றும் நீங்கள் அறியீர்களா அப்போ வரங்கள்லாம் இருக்கு அவங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க நம்மளும் அநேகர் என்ன நினைத்து கொண்டு இருக்கிறோம் தெரியுமா சர்ச் கூடி வரும்போதும் அவர் வந்துருவார் நாம கூடும் போது அவர் வந்துருவார் நாம போகும்போது அவரும் போயிருவார் நினைக்கிறோம் இல்ல அவர் நம்மோடு இருக்கிறவர் நமக்குள்ளே இருக்கிறவர் நம்முடைய வழிகளை பார்க்கிறார் நம்முடைய ஆமையன் காலடிகளை பார்க்கிறார் நாம் எங்கே போகிறோம் எதை தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் என்ன செய்கிறோம் இதை கர்த்தர் பார்க்கிறார் இந்த நாட்களிலே ஒரு புறம் நாம் குணமாக்கும் என்று ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிற அதே வேளையிலே மறுபுறம் நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் உண்டு என்ன செய்ய வேண்டிய காரியம் நம் பாதையை சரியாக்க வேண்டும் நம் பாதையை சீராக்க வேண்டும் நம் வழிகளை நேராக்க வேண்டும் நினைவேக்கு யோனா தீர்க்க தரிசியை கர்த்தர் அனுப்பி சொல்லுகிறார் இன்னும் நாற்பது நாட்களிலே இந்த நினைவே பட்டணத்தை அழிக்க போகிறேன் என்று அந்த செய்தியை கேட்டதும் ராஜா முதல் எத்தனை ஜனங்களும் செய்த காரியம் என்ன என்ன காரியங்களை என்ன தீர்மானத்தோடு தேவ சமூகத்தில் இருக்கிறார்கள் யோனா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் அதனுடைய மூன்றாவது அதிகாரத்தின் எட்டு முதல் பத்து வரை வசனங்களை வாசிக்க கேட்கலாம் யோனா மூன்று எட்டு முதல் பத்து வரை வசனங்கள் மனுஷரும் மிருகங்களும் ரெட்டினால் மூடிக்கொண்டு ரெட்டினால் மூடிக்கொண்டு தேவனை நோக்கி தேவனை நோக்கி உரத்த சத்தமாய் உரத்த சத்தமாய் கூப்பிடவோ அவரவர் தம் தம் பொல்லாத அவரவர் தம் தம் பொல்லாத வழியையும் தம் தம் கைகளில் உள்ள கைகளில் உள்ள கொடுமையையும் கொடுமையும் திரும்பவும் கடவர்கள் திரும்பவும் கடவர்கள் யாருக்கு தெரியும் அழிந்து போக அழிந்து போகாதபடிக்கு ஒருவேளை தேவன் ஒருவேளை தேவன் மனஸ்தாபப்பட்டு நம்முடைய உக்கர கோபத்தை விட்டு திரும்பினாலும் திரும்புவார் என்று கூற சொன்னான் அவன் சொல்லுகிற ராஜா சொல்லுகிறான் ஜனங்களுக்கு எல்லாருக்கும் எல்லாரும் ஒரு காரியத்தை செய்ய ரெண்டு காரியத்தை செய்ய ஒன்று தேவன் நோக்கி சத்தம் இட்டு கூப்பிடுங்கள் அதுதான் ஜபம் எல்லாரும் உபவாசத்தோடு இருக்க தண்ணி கூட குடிக்காம உபவாசம் இருங்க எல்லாரும் தேவன நோக்கி சத்தம் இட்டு கூப்பிடுங்கள் அதோடு மாத்திரம் அல்ல அதோடு கூட இன்னொரு காரியத்தை அதோடு கூட சேர்த்து சொல்லுகிறான் ஒரு புறம் நீங்க ஜோம் பண்ணுங்க ஆனா மறுபுறத்தில் இன்னொரு காரியத்தை செய்யணும் என்ன அவன் அவன் தன் தன் பொல்லாத வழியை விட்டு திரும்பணும் தம்முடைய கிரியைகளின் கையில் உள்ள கொடுமையை விட்டு திரும்ப கடவர்கள் 
அப்போ இந்த நாட்களிலே ரெண்டு காரியம் பிரதானமாய் செய்ய வேண்டும் ஒரு புறம் தேவனை நோக்கி கண்ணீரோடு செபிக்கணும் மறுபுறம் நம்முடைய கிரியைகளை சரி செய்ய வேண்டும் வழிகளை பார்த்து நான் அவர்களை குணமாக்குவேன் இங்கே ராஜா இப்படி சொல்லுகிறார் சத்தமிட்டு கூப்பிடுவோம் பொருளாத வழியை விட்டு திரும்புவோம் கையில் உள்ள கொடுமையை நம்ம தூரப்படுத்துவோம் தீமையான காரியங்களை விட்டு விடுவோம் கத்திரிடத்தில் திரும்புவோம் கத்திரி நோக்கி ஜபிப்போ பொல்லாத வழியை விட்டு விடுவோம் என்று சொல்லுகிறான் ஜனங்கள் அதை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள் பத்தாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் அவர்கள் தங்கள் பொல்லாத வழியை அவர்கள் தங்கள் பொல்லாத வழியை விட்டு திரும்பினார்கள் என்று அவர்களுடைய கிரியைகளை பார்த்து தேவன் அவர்களுடைய கிரியையை பார்த்து தாம் அவர்களுக்கு செய்வேன் தாம் அவர்களுக்கு செய்வேன் என்று சொல்லி இருந்த தீங்கை தீங்கை குறித்து மனஸ்தாபப்பட்டு அதை செய்யாதிருந்தார் இவர்கள் சத்தமிட்டு கூப்பிடுகிறார்கள் வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது தேவன் அவர்களுடைய கிரியைகளை பார்க்கிறார் வெறும் சத்தத்தை மட்டும் கேட்டு தேவன் செயல்படுகிறவராக இருந்தார்னா தேசத்தில் எவ்வளோ பெரிய மாற்றம் நடந்திருக்கும் இந்தியா முழுவதும் இயேசுவை எப்பொழுதே அறிந்திருக்கும் வெறும் சத்தத்தை மாத்திரம் கேட்டு செயல்படுகிறவர் அல்ல ஜனங்கள் சத்தம் எடுக்கிறார்கள் கண்ணீர் வடிக்கிறார்கள் அதோடு கூட இன்னொரு காரியத்தை செய்கிறாங்க பொல்லாத வழியை விட்டு திரும்புறாங்க இந்த நாட்களில் தினம் நாம் ஜபத்தை ஏறெடுக்கிறோம் நம்முடைய சபையின் மூலமா ஜபிக்கிறோம் மற்றவங்க ஜோம் பண்றாங்க எல்லாரும் ஜோம் பண்றோம் பர்சனலா ஜோம் பண்றோம் ஆமேன் சிலரோடு சேர்ந்து ஜபிக்கிறோம் இப்படி அநேக ஜபங்கள் நடக்கிறது ஜபத்தை நிறுத்திடக்கூடாது ஜபத்தை இன்னும் எவ்வளவு அதிகப்படுத்தணுமோ அதிகப்படுத்தணும் ஆனா அதோடு கூட அதே போல பிரதானமான இன்னொரு காரியம் உண்டு என்ன நாம் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பணும் நாம் ஜபிக்கும் போது அவர் நம்முடைய கூக்குரலை கேட்கிறவர் மாத்திரமல்ல நம்முடைய வழிகளை பார்க்கிறார் நம்முடைய வழிகளை பார்க்கிறார் ஆகாவும் மனாசையும் தங்கள் செய்த அக்கிரமத்து நிமித்தம் ஆமேன் மிகவும் சிறுமைப்பட்ட நாட்களிலே அவர்கள் தங்களை தாழ்த்தி கர்த்தரை நோக்கி கெஞ்சிறாங்க ஆண்டவர் தீர்க்க தரிசியை கூப்பிட்டு சொல்றாரு அவன் தாழ்த்துறத பாத்தியா அவன் எப்படி ஜபிக்கிறான் பாத்தியான்னு கேட்கல அவன் எப்படி அவன் நிலைமையை மாத்தினான் பாத்தியா அவன் சூழ்நிலையை மாத்தினான் பாத்தியா அவன் தன்னை தாழ்த்தினதை பார்த்தியா ஆண்டவர் நம்முடைய கிரியைகளை பார்க்கிறார் நம்முடைய வழிகளை பார்க்கிறார் வழிகளை பார்த்து குணமாக்குகிற கர்த்தர் இந்த நாட்களிலே கர்த்தர் இந்த வார்த்தை தருவதை நோக்கம் என்ன தெரியுமா ஆமை கர்த்தர் நம்மை உணர்த்தி நம்மை குணமாக்க விரும்புகிறார் கைகளை உயர்த்தி ஆமேன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நல்ல கவனமா கேட்கணும் வார்த்தைய ஒரு பிரசங்கமா கேட்க கூடாது கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேசுவாராக சில காரியங்களை நம்ம மத்தியில சொல்லி ஜபிக்க விரும்புகிறேன் இறைமைய இரண்டாவது அதிகாரத்தில் கத்த தீர்க்க தரிசியை கொண்டு பேசுகிற வேதனையோடு பேசுகிற ஒரு வார்த்தை உண்டு இரண்டாவது அதிகாரம் அதனுடைய முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் இறைமைய ரெண்டு முப்பத்தி ஆறு நீ உன் வழியை மாற்றி மாற்றி நீ உன் வழியை மாற்றி மாற்றி இவ்வளவாய் விலகி போகிறது என்ன இவ்வளவாய் விலகி போகிறது என்ன அப்ப தேவன் பார்க்கிறார் திடீர்னு என் பிள்ளையா இருக்கிற திடீர்னு பார்த்த உன்னை காணல வேதம் நமக்கு என்ன கற்று தருகிறது மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் சூழ்ந்திருக்க பாரமான யாவையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் அதை முடிக்கிறவருமா இருக்கிற இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்த ஓட்டத்தை பொறுமையோட ஆமேன் ஓட கடவோம் அப்ப நமக்கென்று ஒரு பாதையை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் அதிலே நம்ம ஓடணும் நம்மை அந்த வழியில் இருந்து விலக பண்ண பாரமானவைகளும் பாவமானவைகளும் நம்மை சுற்றி நெருக்கும் போது அவைகளை தள்ளிவிட வேண்டும் அவைகளை நம் அண்டை நெருங்க விடாதிருக்க பார்க்க வேண்டும் காரணம் அவைகள் நம் அண்டை வரும்போது நம்மை நெருக்கும் போது நம் வழி மாறி போவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது வழி மாறி போனால் லெக்கை அடைய முடியாது ஆண்டவர் தம்மால் அழைத்து வரப்பட்ட இசரவேல் ஜனங்களை குறித்து வேதனையோடு சொல்லுகிறார் நீங்கள் வழியை மாற்றி மாற்றி இவ்வளவாய் விலகி போகிறது என்ன என் பாவம் வழியை மாற்றிட்டே இருக்கிற 
இது இரண்டாவது அதிகாரத்தில் அதை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லுகிற வார்த்தையை கேளுங்கள் ஆமேன் ஆறாவது வசனம் முதல் வாசியுங்கள் என்னை விட்டு தூரம் போய் மாயை பின்பற்றி வீணராய் போகிற வீணராய் போகிறதற்கு என்னிடத்தில் என்ன அநியாயத்தை கண்டார்கள் என்னிடத்தில் என்ன அநியாயத்தை கண்டாங்க எப்போ என்னை விட்டு பின் பின் என்னை விட்டு தூரம் போனார்களாம் அடுத்த வசனத்தை வாசிங்க ஏழாவது வசனம் செழிப்பான தேச செழிப்பான தேசத்தில் நன்மையும் சாப்பிடும்படி கனியும் நன்மையும் சாப்பிடும்படிக்கு நான் உங்களை அவ்விடத்துக்கு அழைத்து கொண்டு வந்தேன் நீங்கள் அதற்குள்ளே பிரவேசித்த போது அந்த நன்மைக்குள்ளே பிரவேசித்த போது அந்த ஆசிர்வாதத்துக்குள்ளே பிரவேசித்த போது என் தேசத்தை தீட்டுப்படுத்தி என் சுதந்திரத்தை அறுவறுப்பாக்கினீர்கள் இனி அப்படியே பதினேழாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் உன் தேவனாகிய கருத்து உன்னை வழியிலே நடத்தி கொண்டு வழியிலே நடத்தி கொண்டு போகும் காலத்தில் நீ அவரை விட்டு நீ அவரை விட்டு போகிறதுனால் அல்லவோ பண்ணினாய் நல்ல கவனமா கேளுங்க வனாந்திரத்திலே கூடவே நடக்கிறாங்க ஆனா நன்மையே நன்மையே ஆசிர்வாதமான இடத்துல கொண்டு வந்து விட்டதும் அவரை விட்டு போறாங்க நம்ம அநேகருடைய பிரச்சனை இதுதான் வனாந்திர மாறு மட்டும் அவர் கூட இருப்போம் வனாந்திர மாறினதும் அவரை விட்டு போய்விடுவோம் ஒரு நெருக்க மாறுறது வரைக்கும் அவர் சமூகத்தையே நாடுவோம் நெருக்க மாறினதும் அவரை விட்டே போய்விடுவோம் இஸ்ரேல் ஜனங்களுடைய பிரச்சனை அதுதான் அந்த பிரச்சனை தான் இன்றைக்கும் தேவ ஜனங்கள் அதை செய்து கொண்டிருக்கு நமக்கு ஒரு நம்ம நம்ம நம்முடைய வழிகளை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கணும் ஆகாய் தீர்க்க தரிசியை கொண்டு கத்திரி எழுதுனது அதுதான் உங்கள் வழிகளை சிந்தித்து பாருங்கள் நாம் உண்மையில் ஒவ்வொரு நாளும் அவரோடு நடக்கிறோமா நம்ம அநேகருடைய பிரச்சனை என்னன்னா ஒரு வனாந்திரமான சூழ்நிலை வரும்போது ஆண்டு நீரே போதும் வேறே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கூடவே போவோம் அந்த வனாந்திரம் விசாலமாய் மாறும்போது அந்த நெருக்கம் விசாலமாய் மாறும்போது வனாந்திரம் செழிப்பாய் மாறும்போது ஜபத்துக்கான பதில் கிடைக்கும் போது கண்ணீர் கழிப்பாய் மாறும்போது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆண்டவர் விட்டு போயிருவோம் திரும்ப ஒரு நெருக்கம் வரும்போது திருப்பி அவர்கிட்ட வருகிறோம் திருப்பி அந்த நெருக்கம் மாறும்போது திருப்பி அவரை விட்டு போகிறோம் வாழ்க்கையில நெருக்கம் வரும்போது வியாதி வரும்போது பிரச்சனை வரும்போது மாத்திரம் அவர் அண்டை வருகிறோம் இவைகள் விசாலமாகும் போது இவைகள் மாறும் போது அப்படியே அவரை விட்டு போகிறோம் இதை தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ உன் வழியை மாற்றி மாற்றி இவ்வளவா என்னை விட்டு விலகி போக காரணம் என்ன நெகமியா புஸ்தகத்திலும் இந்த வார்த்தைகளை சொல்லப்பட்டிருக்கும் நெகமி ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு வசனங்களை வாசிக்க கேட்கலாம் நெகமி ஒன்பது இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட் ஜீசஸ் அவர்களுக்கு <laughs> 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 பொல்லாப்பு செய்ய தொடங்கினார்கள் ஆகையால் அவர்கள் சத்துருக்கள் அவர்களை ஆளும்படி அவர்கள் கையில் ஒப்புவித்து அவர்கள் மனம் திரும்பி உண்மை நோக்கி கூப்பிட்ட போதோ கேட்டு அவர்களை அவர்களை உங்களுடைய இரக்கத்தின்படி அநேக தரம் விடுதலையாக்கிவிட்டீர் நெருக்கம் வரும்போது கூப்பிடுவாங்க இழைப்பாறுதல் உண்டாகும் போது மீண்டும் பொல்லாப்பு செய்ய தொடங்கினார்களாம் நம்முடைய வழிகளை ஆராய்ந்து பார்ப்போம் நம்முடைய வழிகளை சிந்தித்து பார்ப்போம் நம்முடைய வழிகளை திரும்பி பார்ப்போம் இந்த அனுபவத்தில் இருப்போம் ஆனால் கர்த்தர் இந்த நாளிலே சொல்லுகிறார் உங்கள் வழிகளை நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் நான் உங்கள் வழிகளை பார்க்கிறேன் நெருக்க வரும்போது பிரச்சனை வரும்போது வியாகுலம் வரும்போது வியாதி வரும்போது போராட்டம் வரும்போது ஆண்டு வரை தஞ்சம் என்று அவரிடத்தில் வருகிறது அதிலிருந்து விசாலம் ஆகும் போது ஒரு ஒரு விசாலம் கிடைக்கும் போது ஒரு விடுதலை கிடைக்கும் போது ஆண்டவர் விட்டு தூரம் போகிறது இஸ்ரவேலர்கள் எகிப்தில நெருக்கம் அனுபவித்த நாட்களிலே ஒருவனும் எகிப்து கொத்த எந்த காரியத்தையும் விரும்பல அந்த நெருக்கத்திலிருந்து விசாலத்தில் கொண்டு வந்து வந்தபோது எகிப்தில் எங்களுக்கு அது இருந்துச்சு இது இருந்துச்சு அப்படி இருந்துச்சு எகிப்திலே இருந்தா நல்லா இருக்குமே என்று சொல்லி எகிப்து கொத்த காரியங்களை நாட ஆரம்பித்தார்கள் வழிகளை பார்த்து குணமாக்குவே காலைபை குறித்து கத்த சொன்ன வார்த்தை தெரியுமா அன்னைக்கு அவனை அழைத்தது முதல் இன்றைக்கு வரைக்கும் 
அவன் உத்தமமாக என்னை பின்பற்றுகிறான் ஒரு பிரச்சனை வரும்போது என்கிட்ட வருகிறவனாகவும் பிரச்சனை மாறினது என்னை விட்டு போகிறவனாகவும் இல்ல இந்த யோசுவும் காலேபும் அப்படிப்பட்டவர்கள் அல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையில் நெருக்க வரும்போதும் வேதனை வரும்போதும் அதிகமாய் தேடுறோம் அதிலிருந்து தேவன் ஒரு விசாலத்தை தரும்போது ஒரு விடுதலை தரும்போது ஒரு இழைப்பாறுதலை தரும்போது மீண்டும் பொல்லாப்பு செய்ய துவங்குகிறோம் வேண்டாம் வேண்டாம் நெருக்கத்திலே வியாதியிலே போராட்டத்திலே வேண்டாம் வேண்டாம் என்று ஒதுக்கி வைத்த காரியங்கள் அதிலிருந்து விடுதலை கிடைத்த பிறகு மீண்டும் அதை நோக்கி போகிறோமே இதை தான் கத்த சொல்லுகிறார் உங்கள் வழியை நீங்கள் மாற்றி மாற்றி இவ்வளவாய் விலகி போகிறது என்ன எவ்வளவு கண்ணீர் விட்டும் எவ்வளவு கதறியும் ஏன் குணமாகவில்லை கத்தர் வழிகளை பார்க்கிறார் பத்து குஷ்டரோகிகள் தேவ சமூகத்திலே ஆண்டவர் இடத்திலே வந்து தூரத்திலே நின்று உரத்த சத்தமிட்டு விடுதலைக்காய் கெஞ்சினார்கள் ஆண்டவர் சொன்னார் நீங்கள் போங்கள் என்று அனுப்பிவிட்டார் அவர்கள் போகிற வழியிலே குணமானார்கள் சொஸ்தமானார்கள் அதுல ஒன்பது பேர் அப்படியே போயிட்டாங்க ஒருத்தர் மாத்திரம் திரும்பி வருகிறார் திரும்பி வந்தபோது அவரை மகிமைப்படுத்துகிறார் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கேட்கிறார் குணமாக்கப்பட்டவர்கள் பத்து பேர் அல்லவா மீதி ஒன்பது பேர் எங்கே அதன் அர்த்தம் என்ன கர்த்தரிடத்திலிருந்து நன்மையை பெற்ற ஒவ்வொருவரும் அவருடைய வழியிலே நிற்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார் வழியை பார்க்கிறார்கள்ுவீராக வேதத்தில் ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது எஸ்கிய ராஜாவை குறித்து சொல்லப்பட்ட வார்த்தை ரெண்டு நாளாக முப்பத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் அவன் மரணத்துக்கு ஏதுவான வியாதியா இருந்த போது கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணினான் கர்த்தரை நோக்கி கண்ணீர் வடித்தான் அப்பொழுது தீர்க்கதரிசியை கொண்டு கத்த சொன்னார் கர்த்தர் உன் ஆயுஷோட பதினைந்து வருடத்தை கூட்டுவாரன அப்படி அவனுக்கு ஜீவன் கிடைத்தது அவன் நாட்களோட பதினைந்து வருடம் கூட்டிக் கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது ரெண்டு நாளாக முப்பத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் உபகாரங்களுக்கு தக்கதாய் நடவாமல் கடும் கோபம் உண்டது எஸ்ஐக்கியா தனக்கு செய்யப்பட்ட உபகாரத்துக்கு தக்கதாய் நடவாமல் உபகாரத்துக்கு தக்கதாய் நடவாமல் மனமேட்டிமையானான் அது நிமித்தம் அவன் மேல மட்டும் இல்ல யூதாவின் மேல எருசலேமின் மேல கடும் கோபம் உண்டது இந்த வார்த்தை நமக்கு ஒரு பெரிய எச்சரிப்பை தருகிறது என்ன எச்சரிப்பு அவரிடத்திலிருந்து நன்மையை பெற்றவர்கள் அவர் உபகார அவர் செய்த நன்மைக்கு உபகாரத்துக்கு அவர் செய்த உபகாரத்துக்கு தக்கதாய் நடவ நடக்கவில்லை என்றால் ஆமேன் அது மனமேட்டிமையிலே கொண்டு போய்விடும் அது தேவ கோபத்துக்கு உள்ளாக்கும் ஒருவன் மனமேட்டுமையானது நிமித்தம் நன்மையை பெற்ற ஒரு ராஜா உபகாரத்துக்கு தக்கதாய் நடவாதது நிமித்தம் அந்த பட்டணத்தின் மேலேயே தேவ கோபம் உண்டுதான் ஆமை தேவன் செய்த நன்மைகளை திரும்பி பாருங்கள் உபகாரத்துக்கு தக்கதாய் நடக்கிறோமா நெருக்கப்படுகிற நாட்களில் சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார் நான் அண்டவர் என் வாயினால் சொன்ன பொருத்தனைகளை நான் நிறைவேற்றுவேன் என்று நெருக்கப்படுகிற நாட்களிலே சொல்லுகிறோம் அண்டவரை இப்படி இருப்பேன் ஆண்டவர் இனி அதை செய்வேன் ஆண்டவர் இதை செய்வேன் ஆண்டவரே கத்தர் கிருவையா இறங்கி விடுவிக்கிறார் ஆமேன் ஜனங்கள் அன்று இசரவேலர்கள் நெருக்கம் அனுபவித்த நாட்களிலே எப்படி கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்ட போது கர்த்த தமது இரக்கத்தினால் விடுவித்தாரோ அதை தான் இன்றும் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அநேக தரம் விடுவித்திருக்கிறார் அநேகந்தரம் அநேகந்தரம் ஒரு முறை இருமுறை அல்ல அநேகந்தரம் நாம் அவரால் காப்பாற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் இன்றும் காப்பாற்றப்படுகிறோம் ஆனால் கத்தர் பாரத்தோடு இந்த வார்த்தையை தந்து நம்மோடு பேசுகிறார் நீ உன் வழியை மாற்றி மாற்றி இவ்வளவாய் விலகி போக காரணம் என்ன என்னை விட்டு தூரம் போய் மாயை பின்பற்றும்படிக்கு என்னிடத்தில் என்ன அநியாயத்தை கண்டார்கள் என்று ஆண்டவர் வேதனையோடு இறைமையா திற்கதரிசியை கொண்டு பேசுகிறார் என்னிடத்தில் என்ன அநியாயத்தை கண்டாங்க நீ கூப்பிடும் போதில் நான் உனக்கு தப்பு வித்தேனே 
நீ கதறின போது உன் கண்ணீர் துடைத்தேனே நீ தவித்த போது உன்னை தாங்கினேனே நீ தடுமாறின போது உன்னை நான் சுமந்தேனே உன்னை நான் எதற்கு விட்டு கொடுக்கவில்லையே யார் கையில் விட்டு கொடுக்கவில்லையே ஆமேன் பார்வோனால் நீ நெருக்கப்பட்டும் உன்னை ஒடுங்கி போக நான் விடவில்லையே உன்னை நான் பெருகல்லவா பண்ணினேன் உன் தீபம் அணையாமல் பாதுகாத்து உன்னை நான் ரத்தத்தால் மீட்டு இவ்வளவாய் கிருபையாய் கொண்டு வந்தேனே நீ நெருக்கத்தில் என் கூட ஒழுங்காய் நடக்கிற ஆனால் உன் வாழ்க்கையில் ஒரு விசாலம் வரும்போது என்னை விட்டு ஏன் தூரம் போகிறாய் ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள பிரவேசித்து ஆண்டவர் விட்டுட்டு ஓடுறது வழியை மாற்றக்கூடாது ராஜா உபகாரங்களுக்கு தக்கதாய் நடக்கவில்லை ராஜா உபகாரங்களுக்கு தக்கதாய் நடக்கவில்லை அப்படி என்றால் அவன் என்ன செய்யவில்லை தெரியுமா அவன் வியாதிப்பட்ட நாட்களிலே நெருக்கத்தை அனுபவித்த நாட்களிலே அவன் தேவனிடத்தில் சொன்ன காரியங்களின்படி அவன் செய்ய தவறினான் தேவனிடத்தில் அவன் என்ன சொன்னான் மூன்று காரியத்தை சொல்லுகிறான் அதிகாரம் ஆமேன் கத்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக அதனுடைய பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது வசனங்களை வாசிக்க கேட்கலாம் பாதாளம் துதியாது மரணம் போற்றாது போற்றாது குழியில் இறங்குகிறவர்கள் உம்முடைய சத்தியத்தை தியானிப்பதில்லை நான் இன்று செய்கிறது இன்று செய்கிறது போல உயிரோடு இருக்கிறவன் உயிரோடு இருக்கிறவனே உம்மை துதிப்பான் உம்மை துதிப்பான் தகப்பன் பிள்ளைகளுக்கு உமது சத்தியத்தை சத்தியத்தை தெரிவிப்பான் கத்தர் என்னை ரட்சிக்க வந்தார் ஆகையால் எங்கள் ஜீவனால் எல்லாம் கத்தருடைய ஆலயத்திலே என் கீத வாத்தியங்களை வாசித்து பாடுவோம் என்று முதல் முதல் காரியம் என்ன தெரியுமா உயிரோடு தேவனை நீர் என்னை வைத்திருக்கிறது நான் உம்மை துதிப்பதற்காக என்னைக்கு வாரத்துக்கு ஒரு நாளா இல்ல ஜீவ நாட்கள் எல்லாம் தாவிது சொல்லுகிற நான் உயிரோடு இருக்கு மட்டும் உம்மை துதிப்பேன் நான் உம்மை பாடுவேன் நான் உள்ளளவு உம்மை கீர்த்தனை பண்ணுவேன் மறித்தவர்களும் மௌனத்தில் இறங்குகிறவர்களும் கர்த்தரை துதியார்கள் அன்றுவரை இன்னைக்கு நான் சில சுவாசம் வைத்திருப்பது எதுக்கு தெரியுமா அவரை துதிக்கிறதுக்கு நான் டெய்லி துதிப்பேன் அன்றுவரே ஜீவன் உள்ள நாள் எல்லாம் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் கீத வாத்தியங்களை வாசித்து பாடுவோம் இரண்டாவது காரியம் என்ன பதினெட்டாவது வசனத்தில் சொல்றார் பாருங்க ஆமேன் குளியில் இறங்குகிறவர்கள் உம்முடைய சத்தியத்தை தியானிப்பதில்லை தியானிப்பதற்காக <laughs> 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 மூன்றாவது பாருங்கள் ஆமேன்பது பகுதியை வாசியுங்கள் தகப்பன் தன் பிள்ளைகளுக்கு உமது சத்தியத்தை தெரிவித்தான் தியானிக்கிறதோடு நிறுத்திட மாட்டேன் இந்த சத்தியத்தை சொல்லுவேன் என் பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லுவேன் என் கூட இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்லுவேன் கர்த்தரனை ரட்சிக்க வந்தார் சொல்லுவேன் உண்மை துதிப்பேன் உமது சத்தியத்தை தியானிப்பேன் உமது சத்தியத்தை சொல்லுவேன் அந்த நெருக்க வியாதியின் மரண போராட்டத்தில் இருந்து கத்த சுகத்தை கொடுக்கும் அந்த வேளையில் அவன் பண்ணின வார்த்தை அவன் சொன்ன வார்த்தைகள் ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது அவன் தன் உபகாரங்களுக்கு தக்கதாய் நடக்காமல் அவர்கள் வழிகளை பார்த்து நான் குணமாக்குவேன் தேவன் செய்த உபகாரங்களுக்கு தக்கதாய் நடக்கிறோமா ஒவ்வொரு நாள் காலையில் எழும்பும் போது காலை தோறும் அவருடைய கிருபை புதிதாய் இருக்கிறது அன்றுவரே ஸ்தோத்திரம் அப்பான்னு சொல்லி மனதார துதிக்கிறோமா அப்பா நன்றி ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஹால லூயா ஹால லூயா கர்த்தரை பாடி கீர்த்தனம் பண்ணணும் மறித்தவர்கள் மௌனத்தில் இறங்குகிறவர்கள் அதை செய்ய முடியாது கத்தர் ஒவ்வொரு நாளை கிருபையாய் காண செய்கிறார் இயேசுவின் நாமத்திலே சொல்லுகிறேன் நல்ல கவனமா கேளுங்க ஒவ்வொரு நாள் இந்த நாட்களில் இந்த விசேஷமா இந்த காலத்தில் ஒவ்வொரு நாள் கண் விழிப்பது கூட உண்மையிலே உண்மையிலே தேவனுடைய சுத்த கிருபை ஆமே இதை ஒரு நாள் மறந்துடக்கூடாது எத்தனை பேர் எத்தனை பேர் கேட்கிற செய்தி நமக்கு தெரிந்தவர்கள் அறிமுகமானவர்கள் என இப்படி செய்திகள் கேட்கும் போது 
ஆமேன் தாங்க முடியல ஒவ்வொரு நாளும் கிருபையா காண செய்திருக்கிற ஆண்டவருக்கு எவ்வளவு நன்றி செலுத்த வேண்டும் தெரியுமா தீங்கொன்றும் அணுகாமல் தீபம் அணையாமல் திருக்கரம் கொண்ட ஆதரித்து எவ்வளவு நல்ல தேவன் இங்க சொல்லுகிற ஆண்டவரே நீங்க எனக்கு ஜீவன் தந்தீங்கன்னா டெய்லி உங்களை துதிப்பி ஆண்டவரே உங்க சத்தியத்தை நான் தியானிப்பே ஆண்டவரே குழியில இறங்கு நான் தியானிக்க முடியாதுப்பா எனக்கு இதை இன்னும் தியானிக்கணும் ஆண்டவரே இதை தியானித்து எனக்கு ஆண்டவர் இன்னும் இன்னும் தியானிக்கணும் நான் தியானிப்பே ஆண்டவரே என் பிள்ளைங்களுக்கு நான் இந்த சத்தியத்தை சொல்லுவேன் ஆண்டவரே இதெல்லாம் சொன்ன வாயினால ஆண்டவர்ட்ட ஆனா வேதம் சொல்லுகிறது அவன் தேவன் செய்த உபகாரங்களுக்கு தக்கதாய் நடக்கவில்லை அது அர்த்தம் என்ன இவைகளை அவன் செய்ய தவறிவிட்டான் நீ உன் வழியை மாற்றி மாற்றி இவ்வளவாய் விலகி போக காரணம் என்ன ஒரு விசாலத்தில் கொண்டு வரும்போது இன்னைக்கு இந்த வார்த்தைகள் வரும்போது தகப்பன எங்களை சரி பண்ணுவீராக ஏன் இந்த வார்த்தைகளை கத்த தருகிறார் தெரியுமா கத்துடைய வார்த்தைகள் நம்மை சுத்திகரிக்கும் ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கத்துடைய வார்த்தை நம்மை சுத்திகரிக்கும் வழி விலகி இருக்கிற நம்மை அவருடைய வழியிலே கொண்டு வந்து நிறுத்தும் எனவேதான் கத்தர் வார்த்தையை தந்து நம்மை திருத்தி நம்மை குணமாக்க விரும்புகிறார் கத்தர் நம்மை திருத்தி ஆமேன் சங்கீதம் அறுபத்தி ஐந்துல அப்படித்தானே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆமேன் சங்கீதம் அறுபத்தி ஐந்து கத்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக அறுபத்தி ஐந்தாவது சங்கீதம் அதனுடைய ஒன்பதாவது வசனம் விரும்புகிறார் <laughs> 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 திருத்தி குணமாக்க விரும்புகிறார் அவருடைய அவர் செய்த உபகாரங்களுக்கு தக்கதாய் நடக்கிறோமா என்பதை சிந்தித்து பாருங்கள் உங்கள் வழிகளை சிந்தித்து பாருங்கள் என்று ஆக ஒன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தில் பார்க்கிறோம் நீங்கள் உங்கள் வழிகளை சிந்தித்து பாருங்கள் உபகாரங்களுக்கு தக்கதாய் நடக்கிறோமா உபகாரங்களுக்கு தக்கதாய் நடக்கிறோமா தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட் தேவன் நமக்கு செய்த நன்மைகளுக்கு தக்க உபகாரங்களுக்கு தக்கதாய் நடக்கிறோமா சங்கீதம் பதினாலு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எல்லாரும் வழி விலகி கெட்டு போனார்கள் அப்ப வழி விலகினாலே நம்ம எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு கெடுதலை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறோம் வழி விலகி கெட்டு போனார்கள் தகப்பனோடு ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க ஒரு மகன் தகப்பனிட தகப்பனுடைய சொத்து மேல கண்ணு இன்னொரு மகனுக்கு தகப்பனுக்கு மேல கண்ணு அப்ப கூடவே இருக்கணும் அப்பா கூடவே இருக்கணும் இன்னொருத்தனுக்கு அப்பா கூட இருக்கிறது பிடிக்கல அப்ப எதுக்காக அப்பா கூட இருக்கிறான் அப்பாக்க சொத்து மேல கண்ணு அப்பாக்க சொத்தை எப்படியாவது வாங்கினா வாங்கிட்டு வழி விலகி போனான் வழி விலகி போனான் பஞ்ச காலம் வந்தது ரெண்டு பிள்ளைங்க இருந்தாங்க ஒருவன் கெடவில்லை ஒருவன் கெட்டு போனான் தகப்பனை விட்டு தூரம் போனவன் கெட்டு போனான் எல்லாவற்றையும் இழந்தான் தகப்பன் அவன் திரும்பி வரும்போது பாதரட்சியை கொடுக்கிறார் வஸ்திரத்தை கொடுக்கிறார் மோதிரத்தை கொடுக்கிறார்னா என்ன அர்த்தம் இவை எல்லாவற்றையும் அவன் இழந்தான் எல்லாவற்றையும் இழந்தான் வழி விலகி கெட்டு போனார்கள் தேவன் இந்த நாளில் நம்மோடு பேச காரணம் நம்மை திருத்தி நம்மை குணமாக்க விரும்புகிறார் நம்மை குணமாக்க விரும்புகிறார் உபகாரங்களுக்கு தக்கதாய் நடக்கிறோமா உபகாரங்களுக்கு தக்கதாய் நடக்கிறோமா தேவன் அதை பார்க்கிறார் ஆமே எபேசு சபையை பார்த்து சொல்லுகிறார் எல்லாம் நல்லா இருக்குப்பா நல்ல ஊழியம் செய்யறீங்க எல்லாம் சூப்பர் ஆனால் ஆதியில கொண்டிருந்த அன்பை விட்டா என்று உன் பேரில் எனக்கு ஒரு குறை உண்டு அப்ப எங்கேயோ மாற்றம் வந்துட்டு எதுலையோ ஒரு மாற்றம் வந்துட்டு நம்ம ரொம்ப வேகமா ஓடிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப வேகமா கேட்ட எல்லாமே நான் ஆண்டூருக்காக செய்யறேன் ஆண்டூருக்காக எல்லா ஆண்டோருக்காக தான் ஆனா ஏதோ ஒரு இடத்துல மாறிட்டு ஏதோ ஒரு இடத்துல மாற்றம் வந்துட்டு 
உங்கள் வழிகளை சிந்தித்து பாருங்கள் நெகேமியா எட்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் அதில் ஜனங்கள் சொல்லுகிற வார்த்தை கேளுங்கள் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் எங்களுக்கு நேரிட பணி எல்லாவற்றிலும் நீர் நீதி உள்ளவர் எங்களுக்கு நேரிட பண்ணின எல்லாவற்றிலும் நீர் நீதி உள்ளவர் ஆண்டு உண்மையாய் நடப்பித்து நாங்களோ ஆகாமியம் பண்ணினோம் நாங்க தான் தப்பு பண்ணோம் இன்னைக்கு இந்த நிலையில் இருக்க காரணம் என்ன கீழே படிக்கும் போது வாசியுங்கள் தொடர்ந்து வாசியுங்கள் எங்கள் ராஜாக்கள் எங்கள் பிரபுக்களும் எங்கள் ஆசாரியர்கள் எங்கள் பிதாக்களும் உம்முடைய நியாய பிரமாணத்தின்படி செய்யாமல் உம்முடைய கற்பனைகளையும் நீர் அவர்களை கடிந்து கொண்டு உம்முடைய சாட்சிகளையும் கவனியாமல் போனார்கள் அவர்கள் தங்கள் ராஜ்யத்திலும் நீர் அவர்களுக்கு கொடுத்த உம்முடைய பெரிய தயையிலும் பெரிய தயையிலும் நீர் அவர்களுக்கு முன்பாக திறந்து வைத்த விசாலமும் செழிப்புமான தேசத்திலும் உமக்கு ஊழியம் செய்யாமலும் தங்கள் துர்கர்மங்களை விட்டு திரும்பாமலும் போனார்கள் இதோ இன்றைய தினம் நாங்கள் அடிமைகளாய் இருக்கிறோம் இதோ பலனையும் நன்மையும் அனுபவிக்கும்படி நீர் எங்கள் பிதாக்களுக்கு கொடுத்த தேசத்தில் தானே அடிமைகளாய் இருக்கிறோம் பலன் அதாவது அனுபவிக்கும்படி மகிழ்ந்திருக்கும்படி கொடுக்கப்பட்ட நாட்களில் கொடுக்கப்பட்ட இடத்தில் கொடுக்கப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தில் அவைகளை அனுபவிக்க முடியாம அடிமையா இருக்க காரணம் என்ன ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நாங்கள் கவனியாம எங்கள் துர்கர்மங்களை விட்டு நாங்கள் திரும்பாமல் போய்விட்டோம் எவ்வளவு ஆசீர்வாதங்களை வைத்திருக்கிறீர் எவ்வளவு கிருபையா ஒவ்வொரு நாட்களும் தேவன் நமக்கு ஈவாய் தருகிறது அல்லவா ஏன் நம்மால் மகிழ முடியவில்லை பலனையும் நன்மையும் அனுபவிக்கும்படி தேவன் தந்த நாட்களில் தேவன் தந்த இடத்துல தேவன் தந்த சூழ்நிலையில இப்பொழுது அடிமையா இருக்கிற நிலைமை கட்டப்பட்டிருக்கிற நிலைமை ஆமை அனுபவிக்கிறவர்களா இருக்கிறோமா அடிமைகளா இருக்கிறோமா இங்கே உணர் உள்ளவர்களாய் உணர்த்தப்பட்ட போது நிகமையா உட்பட தேவ பிள்ளைகள் தேவ சமூகத்தில் இருந்து கெஞ்சுறாங்க எங் தேவன நீர் நீதி உள்ளவர் எங்களுக்கு நேரிட பண்ணின எல்லாவற்றிலும் நீர் ஆண்டவர் நீதி உள்ளவர் ஆண்டவர் நீங்க ஒரு அநியாயம் எங்களுக்கு செய்யலப்பா ஆண்டவர் ஒரு நாளும் ஒரு அநியாயம் செய்ய மாட்டார் ஆமே செம்மையாய் நடக்கிறவனுக்கு அவர் நன்மை வழங்காதிரார் ஹலலூயா நாம் உணர்த்த உணர் உள்ளவர்களாய் தேவ சமூகத்தில் நாம் திருந்த வேண்டியது திரும்ப வேண்டியது அவசியமாய் இருக்கிறது நன்மை அனுபவிக்கும்படி தேவன் கொடுத்த நாட்கள் பலனை அனுபவிக்கும்படி தேவன் கொடுத்த நாட்கள் நம்மால் அது முடிகிறதா இங்கே சொல்லுகிறார்கள் பலனையும் நன்மையும் அனுபவிக்கும்படி நீர் கொடுத்த தேசத்தில் நாங்கள் இப்போ அடிமையாக இருக்கிறோம் காரணம் என்ன முப்பத்தி ஏழாவது வசனம் வழிகளை <laughs> நாங்கள் <laughs> 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 திரும்பாதது நிமித்தம் எங்கள் கிரியைகளை நாங்கள் சரி செய்யாதது நிமித்தம் எங்கள் கிரியைகளை நாங்கள் திருத்தி கொள்ளாதது நிமித்தமே இப்படி வந்தது ஆண்டு எங்களுக்கு நேரிட பண்ணின எல்லாவற்றிலும் நீர் நீதி உள்ளவர் நீர் உண்மையாய் நடப்பித்தீர் நாங்களும் ஆகாமியம் பண்ணினோம் உங்கள் வழிகளை சிந்தித்து பாருங்கள் கத்தரிந்த நாள் நம்மோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் வழியை மாறி மாறி இந்த வார்த்தை வரும்போதே ஒரு தீர்மானம் எடுங்க என்ன ஆண்டு வரலூயா வாழ்ந்திருந்தாலும் தாழ்ந்திருந்தாலும் நெருக்கத்தில் இருந்தாலும் விசாலத்தில் இருந்தாலும் உண்மை விட்டு விலக மாட்டேன் ஆண்டு வர கிருபையா இறங்கும் ஆண்டு வர நெருக்க வரும்போது ஆண்டவர் ஆண்டவர் நெருங்கி வருது நெருக்க வரும்போது நெருங்கி வருது விசாலம் வந்ததும் விலகி போகிறது இப்படி வழியை மாற்றி 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 இன்னைக்கு மகா இக்கட்டில் அகப்பட்டிருக்கிறோமே மகா இக்கட்டில் அகப்பட்டிருக்கிறோம் நெருக்க வரும்போது நெருங்கி வருவது விசாலம் உண்டாகும் போது விலகி போவது இது மிகப்பெரிய இக்கட்டில் அகப்படுத்தும் உன் வழியை மாற்றி மாற்றி விலகாதே 
அவரை அண்டி கொள்ளுகிற அனைவரும் பாக்கியவான்கள் வழியை மாற்றுவது அது நம்மை வேதனைக்குள்ளாக்கும் பாதையை மாற்றுவது வேதனைக்குள்ளாக்கும் அடுத்து ஒரு வார்த்தை பாருங்கள் ஏசைய முப்பத்தி ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் அவைகளைவர்கள் <laughs> வழிகளை பார்த்து குணமாக்குகிறவர் இந்த நாளில் நம்மோடு பேசுகிற வார்த்தை சகாயம் அடையும்படி நீ என்னை நோக்கவில்லை ஏன் நோக்கவில்லை எகித்து ஜனங்கள் எல்லாம் எங்க போறாங்க எது மேல நம்பிக்கையா இருக்கிறாங்க எது இருந்தா நடக்கும் எது இருந்தா வாய்க்கும் சொல்றாங்க எப்படி நடந்தா காரியம் நடக்கும் யார போய் பார்த்தா காரியம் நடக்கும் சொல்றாங்க அதன் பின்னாக நீயும் போகிறாயே ஆமே நல்ல கவனிங்க நாம் எதை நம்புகிறோமோ அதை நோக்கி இருப்போம் யார் அதிகம் நம்புறோமோ அல்லது யார் மேல் நம்முடைய நம்பிக்கை இருக்கோ அவரை தான் நம்ம நோக்கி இருப்போம் என் ஆத்துமா தேவனை நோக்கி அமர்ந்திருக்கிறது நான் நம்புகிறது அவராலே வரும் எனக்கு நம்பிக்கை அவர் மேல இருக்கிறதுனால என் ஆத்துமா தேவனை நோக்கி அமர்ந்திருக்கிறது இந்த நாளில கர்த்தர் நம்முடைய வழிகளை பார்க்கிறார் பார்த்து சொல்லுகிறார் என்னை நோக்கவில்லை சகாயம் அடையும்படி என்னை நோக்காமல் கிறிஸ்து சீஷர்கள் சேர்ந்து படகிலே மறுகரைக்கு போக பயணிப்பார்கள் இயேசு கப்பலின் பின்னணியத்திலே தலையினை வைத்து தூங்கிக் கொண்டிருப்பார் அவர் மனுஷகுமாரனா இந்த பூமியிலே இறங்கி வந்து ஊழியம் செய்த நாட்களில் இது நடந்தது கடல் கொந்தளிக்க ஆரம்பிச்சதும் காற்று பலமா வீச ஆரம்பிச்சதும் இவங்க உடனே போய் இயேசுவை எழுப்பல படகு மூழ்கிற தருவாய் வரும்போது இனி பிழைப்போம் என்கிற நம்பிக்கை கம்ப்ளீட்டா போயிட்டு உடனே வந்து இயேசுவை போதகரே நாங்கள் மடிகிறோமே உமக்கு கவலை இல்லையா மத்த எட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு வசனங்களை பார்த்தா தெரியும் உடனே இயேசு எழுந்து காற்றையும் கடலையும் அதட்டவில்லை முதலாவது அவர் எதை அதட்டினார் தெரியுமா இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் அதற்கு அவர் அற்ப விசுவாசிகளை அற்ப விசுவாசிகளை ஏன் பயப்படுகிறீர்கள் ஏன் பயப்படுகிறீர்கள் என்று சொல்லி எழுந்து எழுந்து காற்றையும் கடலையும் அதட்டினார் முதல்ல அவங்க அவிசுவாசத்தை அதட்டினார் ஏன் அவர்கள் நாங்க மூழ்கிறோம் நம்ம சாக போறோம் முந்திர வசனத்தை வாசிங்க இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் அப்பொழுது அவர் அவருடைய சீஷர்கள் வந்து அவரை எழுப்பி ஆண்டவரே எங்களை ரட்சியும் மடிந்து போகிறோம் என்றார் மடிந்து போகிறோம் என்றார்கள் எப்படி சொல்றாங்க பாருங்க ஆண்டவரே எங்களை காப்பாத்துங்க ஆண்டவரே மடிந்து போகிறோம் அப்போ நல்ல கவனிங்க படகு மூழ்கிற தருவாய் வந்த போது அவர்கள் நினைத்து விட்டார்கள் இதோடு முடிய போகுது காரணம் என்ன நம்பிக்கைய போட்டு மேல வச்சிருந்தாங்க நம்பிக்கைய போட்டு மேல வச்சிருந்தாங்க தேவன் நமக்கு நன்மையாய் அநேக காரியங்களை தருகிறார் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார் ஆனா பல நேரத்தில் நம்ம பண்ற தப்பு என்னன்னா நம்பிக்கையை நம்ம அது மேல வைக்கிறோம் நம்பிக்கையை அவைகளின் மேல வைக்கிறோம் இந்த பூமியில காணப்படுகிறவர்கள் எல்லாமே அனித்தியமானவர்கள் அனித்தியம் என்றாலே மாயை வானத்துக்கு கீழே பூமிக்கு மேல எல்லாமே மாயை மாயை என்பது ஒரு நாளில் மாய்ந்து போய்விடும் நம்ம அதை பற்றி கொண்டிருப்போம் என்றால் திடீர்னு காணாம போயிடும் உங்கள் நம்பிக்கை கர்த்தர் பேரில் இருப்பதாக நீங்கள் சகாயம் அடையும்படிக்கு ஒட்டன காற்றடிக்குது 
கடல் கொந்தளிக்குது உடனே போட்டையே பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க போட்டு மூழ்கிற நிலைஞ்சு வரும்போது இப்ப கர்த்தரை தேடுறது இந்த போட்டை நம்பி பிரயோஜனம் இல்ல அநேகர் கர்த்தரை தேடுவது எல்லா இடத்திலும் போய் பார்த்துட்டு வேற இனி வாய்ப்பே இல்லை ஒரு வழி இல்லைங்கிற நிலைமை வரும்போது கர்த்தரிடத்தில் வருகிறது நம்முடைய ஆரம்ப நிலை இப்படி இருக்கலாம் ஆனால் வாழ்க்கை ஃபுல்லாவே இப்படி இருக்குமானால் பனிரெண்டு வருடம் பெரும்பாடு உள்ள ஸ்திரீ அநேக வைத்தியர்களால் மிகவும் வருத்தப்பட்டவள் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டவள் அதன் அர்த்தம் என்ன அவள் போகாத ஹாஸ்பிட்டல் கிடையாது பார்க்காத டாக்டர்ஸ் கிடையாது செய்யாத மருந்து கிடையாது எல்லாம் பார்த்துட்டு எதுவுமே வேலைக்காக இப்போ இயேசுவின் இடத்திலே வருகிறாள் அவள் இருந்த நாட்களில் அன்னைக்கு தான் அவள் இயேசுவை குறித்து கேள்விப்படுகிறாள் ஆனா நம்ம பிரச்சனை என்ன தெரியுமா நமக்கு எல்லா எல்லாத்துக்கும் சொல்யூஷன் இயேசுன்னு தெரியும் எல்லா நம்ம முதல்ல முதல்ல ஆண்டு ஒருவர்த்தை <laughs> வாக்கு <laughs> நமக்கு கடைசியில தான் ஆண்டவர் ஞாபகமே வருது அதை தான் கத்தர் இங்கே வேதனையோடு இசையா தீர்க்கதரிசியை கொண்டு சொல்லுகிறார் சகாயம் அடையும்படிக்கு இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தத்தை நோக்காமல் எகிப்தின் மேல நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார்களே சங்கீதம் இருபத்தி ரெண்டு ஐந்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உம்மை நம்பி வெட்கப்பட்டு போகாதிருந்தார்கள் அவரை நம்பினவர்கள் வெட்கப்பட்டு போக அவர் விடமாட்டார் அவரை தேடுகிறவர்களை அவர் கைவிட மாட்டார் அவரை தேடுகிறவர்களை கைவிட மாட்டார் நம்பினவர்களை வெட்கப்பட்டு போக விட மாட்டார் எனவே அவருடைய நாமத்தை அறிந்தவர்கள் அவரை நம்பி இருப்பார்கள் எத்தியோப்பியன் ஆகிய எபத்மே லேக்கு எரேமியாவை கொண்டு கத்த சொன்ன அருமையான ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது எரேமியா முப்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் அதனுடைய பதினெட்டாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் கொள்ளைப்பொருளைக்கிறார் சொல்லுகிறார் கைகளை உயர்த்தி ஆமேன் சொல்லுங்க ஆண்டவர் அதுல எதை பார்த்து இப்படி ஒரு அவனுக்கு ஜீவனை கொடுக்க காரணம் என்ன தெரியுமா நீ என்ன நம்பினல்ல நீ என்ன நம்பிட்டல்ல நீ என்ன நம்பினபடியா கத்தரை நம்புங்கள் வேதம் சொல்லுகிறது உண்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்டு மனதை உடையவன் உண்மையே நம்பி இருக்கிறபடியால் நீர் அவனை பூரண சமாதானத்துடன் காத்துக்கொள்வே கத்தர் நம்முடைய வழிகளை பார்க்கிறார் ஒரு காரியம் வரும்போது ஒரு நெருக்கம் வரும்போது முதலாவது நாம் யாரை நோக்குகிறோம் கத்தரை தேடலன்னு சொல்லல ஆனா முதலாவது நாம் யாரை பார்க்கிறோம் ஒரு பிரச்சனை எடுத்து போன்ல கை வைக்கிறோமா இல்ல முழங்கால் போடுறோமா ஒரு சின்ன கொஞ்சம் மனசுக்கு கஷ்டமா இருக்கு உடனே போன் எடு யாருக்காவது கூப்பிடு அப்படி போடுறோமா இல்ல உடனே முழங்கால் போடுறோமா இல்ல பைபிள் எடுக்கிறோமா நம்ம என்ன செய்யறோம் கத்தர் அதை பார்க்கிறார் அந்த வழிகளை பார்க்கிறார் நம்ம எல்லாம் நம்ம போன் பண்ணி நாலு பேருக்கு போன் பண்ணி நாலு பேரும் எடுக்கல எடுக்காத உடனே கூப்பிட்டு யாரும் வரலன்னா எதிர்பார்த்தது நடக்கலன்னா உடனே நீரே போதும் எனக்கு யாருண்டு பாட்டுல 
தவற்றையும் பார்க்கிறார் நாம் ஒரு காரியத்தை தேவனிடத்தில் கேட்கும் போது தேவன் நாம் கேட்கிற காரியத்தை மாத்திரமல்ல எத்தனாவது இதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி இதை நாம் யாரிடத்தில் எல்லாம் கேட்டிருக்கிறோம் என்றும் அவர் பார்க்கிறார் ஆண்டவரை எனக்கு தேவை சந்திக்கப்படணும் ஆண்டவரே ஆண்டவரை எனக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கடன் இருக்கு ஆண்டவரே இந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கடன் சந்திக்கு தேவை சந்திக்கப்பட எனக்கு இந்த கடன் சந்திக்கு இந்த தேவை சந்திக்கப்பட எனக்கு இந்த பணத்தை தாங்க ஆண்டவரை நான் கேட்கும் போது ஆண்டவர் நிச்சயம் தருவார் அதுக்கு முன்னாடி அவர் இது இதே விண்ணப்பத்தை யார்டெல்லாம் வச்சிருக்கிறான்னு பார்ப்பார் இங்க எவ்வளவுதான் அண்டர் போன் லிஸ்ட் எல்லாமே அவர்கிட்ட இருக்கு பத்து பேர்கிட்ட போன் பண்ணி ஐம்பதாயிரம் ரூபா கேட்டு கிடைக்கல பதினொன்னாவது நபரா ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கிறோம் சகாயம் அடையும்படிக்கு இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தத்தை நோக்காமல் எந்த ஒரு காரியம் எந்த ஒரு காரியம் ஒரு நெருக்கமோ பிரச்சனையோ நல்ல கவனிங்க பவுல் போய் அனனியாவுக்கு அனனியாவ தேடல பவுல் கர்த்தரை தேடினா கர்த்தர் அனனியாவ அனுப்பினார் பார்வை இழந்ததும் அனனியா சோகம் பண்ணா சோகம் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு நேர போய் அனனியாவை தேடல கர்த்தரை தேடுனா கர்த்தர் காரியத்தை வாய்க்கு பண்ணுவார் காகம் அப்பம் கொண்டு வருதுன்னு சொல்லிட்டு நம்பிக்கையை காகத்துக்கு மேல வைக்கலாமா காகத்தை ஸ்டாப் பண்ணிடுவார் உடனே நீ கிளம்பு சாரி பார்த்துக்கு போ நம்முடைய நம்பிக்கை எதன் மேல வச்சிருக்கிறோம் யார் மேல வச்சிருக்கிறோம் நாம் கர்த்தரை உண்மையாய் நம்புவோம் ஆனால் எந்த காரியத்துக்கும் முதலாவது நம்முடைய தேடல் அவரா தான் இருக்கணும் அவரைதான் அவர்கிட்ட கேட்போம் கேட்கும் போது அவர் உணர்த்துவார் இந்த காரியத்தை நார போய் பாரு இந்த காரியத்தை இப்படி செய் நம்ம எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வேற வழியே இல்லைன்னு வரும்போது அலைந்து திரிந்த ஆகார மாதிரி ஆபரகாம மாதிரி இருக்க மாட்டேங்கிற ஆகார மாதிரி தான் இருக்கிறோம் அவர் அவள் அலைந்து திரிந்து தண்ணி எங்கும் கிடைக்கலன்னு வந்ததும் போய் உட்கார்ந்துருந்து என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சா முதலாவதுமியாட்டி <laughs> உடனே போய் ராஜா கிட்ட கேட்டானா இல்ல தேவ சமத்துல உட்கார்ந்து ஜபித்து கர்த்தரை நோக்கி பார்த்து பரலோகத்தின் தேவனே காரியத்தை கை கூடி வர பண்ணும் என்று கேட்டுவிட்டு அவன் வேலையை பார்க்க போற இடத்துல அவன் முகத்தை பார்த்து ராஜா கேட்கிறார் உனக்கு ஏதோ முகம் சரியில்லையோ மன துக்கமான்னு கேட்கும் போது உடனே ராஜா கிட்ட தன்னுடைய காரியத்தை சொல்லுகிறான் சொன்னதும் ராஜா கர்த்தருடைய கரம் அவன் மேல நன்மையா இருந்தபடியினால கேட்ட காரியத்தை ராஜா என்ன பண்ணாரு வாய்க்க பண்ணினார் எஸ்தர் எஸ்தர் ராஜாவுக்கு பிரியமானவளை தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவள் மோர்தேக்காய் சொல்ற நீ போய் கேளு நீ போய் சொன்ன ராஜா கண்டிப்பா செய்வான் உடனே ஆமா ஆமா ஏன்னா அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால நான் போனா எனக்கு கண்டிப்பா பேவர் பண்ணுவார் சொல்லிட்டு உடனே போனாங்களா எஸ்தர் இல்ல மூணு நாள் பாஸ்டிங் இருந்து ஜபம் பண்றாங்க முதல்ல என்னதான் அதிகாரத்தில் இருக்கிறவங்க என்னதான் வல்ல நல்ல அதிகாரத்தில் நல்ல பொசிஷனில் இருக்கிறவங்க நமக்கு தெரிஞ்சவங்களா இருந்தாலும் நம்முடைய தேடல் முதல்ல அங்கே இருக்கணும் ஆமே அவள் மூணு நாள் உபவாசித்து ஜபித்த பிறகு அரண்மனைக்குள்ள என்றாகிறா ஆமே பொற்செங்கோல் அவளுக்கு தயவின் செங்கோல் நீட்டப்பட்டது எனக்கு அவங்கள தெரியும் இவங்கள தெரியும் அப்படி தெரியும் இப்படி தெரியும் எதற்காக இந்த வார்த்தைகள் பேசப்படுகிறது தெரியுமா எந்த காரியத்துக்கும் அவர் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார் அவர் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார் உங்கள் நம்பிக்கை கர்த்தர் பேரில் இருப்பதாக ஆமீன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் மூன்றாவது பாருங்கள் நூற்றி ஆறாவது சங்கீத நாற்பத்தி மூன்றாவது வசனம் 
அநேகந்தரம் அவர்களை விடுவித்தார் அநேகந்தரம் விடுவித்தார் அவர்களோ அவர்களோ தங்கள் யோசனையினால் யோசனையினால் அவருக்கு விரோதமாய் கலகம் பண்ணி அவருக்கு விரோதமாய் கலகம் பண்ணி தங்களுடைய அக்கிரமத்தினால் விரோதமான <laughs> மத்தையு பதினாறாவது அதிகாரத்தில் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சீஷர்கள்டத்தில் கேட்பார் ஜனங்கள் என்ன யார் என்று சொல்கிறாங்க அவங்க யோவான் சொல்கிறாங்க சிலர் தீர்க்க தரிசி தீர்க்க தரிசிகள் ஒருவர் சொல்கிறாங்க சிலர் எலியான் சொல்கிறாங்க ஆண்டவர் ஓகே நீங்கள் என்ன யார் என்று சொல்லுகிறீர்கள் உடனே பேதர் சொல்லுவார் நீர் உன்னதமான தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து இயேசு கிறிஸ்து உடனே அவரை பாராட்டுவார் அவன் நீ பாக்கியவான் இது மாம்சமும் ரத்தமும் உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதா உனக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன் பாதாள வாசல்கள் மேற்கொள்வதில்லை என்கிற தீர்க்க தரிசனத்தை சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறார் பரலோகத்தின் திறவுகோல நான் உனக்கு கொடுக்கிறேன் பா எல்லாம் சொல்லி அவனை ஆசீர்வதித்து விட்டு அடுத்த வார்த்தை சொல்லுகிறார் பாருங்கள் அவன் அதனுடைய இருபத்தி ஒன்று முதல் வாசியங்கள் அது முதல் ஏசு அது முதல் ஏசு எருசலேமுக்கு போய் தாம் எருசலேமுக்கு போய் பெறாலும் பிரதான ஆசாரியராலும் வேத பாரகராலும் பாடுகளை குறித்து சொல்லுகிறார் எல்லாம் சொல்லிவிட்டு சொல்றார் இதெல்லாம் நடந்துட்டு மூன்றாவது நாளிலே நான் எழுந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் இதை சொல்லி முடிச்சதும் பேதூர் என்ன செய்கிறான் பாருங்கள் அடுத்த வாரத்தை பேதூர் அவரை தனியாக அழைத்துக் கொண்டு போய் இது உமக்கு நேரிடக் கூடாது இது உமக்கு நேரிடக் கூடாது சம்பவிப்பதில்லை சம்பவிப்பதில்லை அவரை கடிந்து கொள்ள துவங்கினார் அவரோ அவரோ திரும்பி திரும்பி பேதுருவை பார்த்து எனக்கு பின்னாலேவனுக்கு சிந்திக்கிறாய் என்றார் நல்ல கவனிச்சீங்களா மாம்சிகமாய் பேதொரு சிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறோம் மாம்சிகமாக சிந்திக்க காரணம் என்ன காரணம் என்னன்னா அதனுடைய இருபத்தொன்னாவது வசனத்தை பாருங்க ரெண்டு பகுதி அந்த இருபத்தொன்றாவது வசனத்தை நம்ம பார்க்கலாம் ஒன்று ஆம இங்கே அவர் படப்போகிற பாடுகள் பாடுபட்டு கொலை உண்டு மூன்றாவது நாளில் எழுந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் அப்போ இந்த மூன்றாவது நாளில் அவர் எழும்புவார் திரும்ப இதிலிருந்து வெளியே வருவார் எழும்புவார் இது மட்டும் அவன் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருந்திருப்பான்னா இப்படி கேட்டிருக்க மாட்டான் அவன் அதை யோசிக்கல ஐயோ அவர் பாடுபட போறாரு அவர் கஷ்டப்பட போறாரு எதற்காக இது அதோட அவருடைய சரித்திரம் முடிவதில்லை இதற்கு பின்பதாக ஒரு பெரிய உயிர் தழுதல் இருக்கிறது இதற்கு பின்பதாக ஒரு பெரிய வல்லமை இருக்கிறது இக்காலத்து பாடுகள் இனி வரப்போகிற மகிமைக்கு ஒப்பானதல்ல இதை நினைச்சிட்டான மாம்சிகமா யோசித்திருக்க மாட்டான் இக்காலத்தில் பாடுகளா இக்காலத்தில் நெருக்கமா இப்படி யோசிக்க ஆரம்பிச்சதும் அவன் சொல்ற ஆண்டவர் அது வேண்டாம் அது வேண்டாம் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது அல்ல இக்காலத்து பாடுகள் இனி வரப்போகிற மகிமை அப்போ சிலர்களுக்குள்ள இந்த காரியங்கள் இதே பேதுரு தன் குணமாக்கப்பட்ட பிறகு தன் வழியை சரி பண்ணின பிறகு நிறுவ எழுதும் போது முதல்ல எழுதுனதே ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஆறு ஏழு வசனங்களை எழுதுனது என்ன தெரியுமா துன்பப்பட வேண்டியது அவசியம் ஒன்று பேர் ஒன்று ஏழுல சொல்லுகிறார் ஆமே அழிந்து போகிற பொன் அக்னியினாலே சோதிக்கப்படும் அதை பார்க்கலும் அதிக விலையேற பெற்றதா இருக்கிற உங்கள் விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு கிறிஸ்து இயேசு வெளிப்படும் போது அது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குமா கீர்த்தியும் புகழ்ச்சி மகிமயமா இருக்குமா இதே பேதர் குணமாக்கப்பட்ட பிறகு எழுதுறார் இப்போ என்ன சொல்றார் அண்டவர் அது வேண்டாண்டவர் ஏன் ஏன் இங்க மாம்சிகமா யோசிக்க காரணம் என்ன தெரியுமா நித்தியத்தை குறித்த எண்ணம் இல்லை அப்ப இந்த மாம்ச சிந்தை அவனில் வெளிப்பட ஆரம்பிச்சது கர்த்தர் யாரை கடிந்து கொண்டார் சாத்தானை அப்படி என்றால் மாம்சமா யோசிக்கிறோனாலே அதுக்கு பின்னாடி யார் இருக்கிறா சாத்தா இருக்கிறா மாம்சிகமா ஒருத்தங்க உயரும் போது இல்ல பிறருக்கு மேல மாம்ச சிந்தை நம்ம மாம்சிகமா யோசிக்க ஆரம்பிச்சாலே அதுக்கு கூட பகை கசப்பு விரோதம் பொறாமை இவைகள் எல்லாம் கூடவே வளர்ந்துட்டு இருக்கும் 
மாம்சிகமா நம்ம யோசிக்கிறோனாலே அதுக்கு பின்னாடி பிசாசு இருக்கிறான் கடிந்து கொள்ளுங்கள் எனவேதான் அப்போ சொல்லி பவுல் சொல்லுகிற வார்த்தையை கேளுங்கள் ரெண்டு குருந்தியர் மூன்று ஐந்து வாசியங்கள் ஒரு காரியத்தை கூட யோசித்து என்னால செய்ய முடியாது எங்களால் ஏதாகிலும் ஆகும் என்று என்பது போல ஒன்றை யோசிக்கிறதற்கு ஒரு காரியத்தை கூட எங்க சுயத்தால சாதிக்க முடியாது என்கிறதுல நிச்சயமா இருந்ததுனாலதான் பவுலுக்கு என்ன அதிகமா கிடைத்தது தெரியுமா கிருபை அதிகமா கிடைத்தது என்னால் ஒன்றும் கூடாதென்று என்னை நான் தந்துவிட்டு என்னால முடியாதுன்னா நான் அவர்கிட்ட தானே கொடுத்தாகணும் ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் முப்பதாவது அதிகாரத்தின் ஒன்றை வாசியுங்கள் ஏசைய முப்பதாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் வேகமாக பாவத்தோட பாவத்தை கூட்டும்படி என்னை அல்லாமல் ஆலோசனை பண்ணி என் ஆவியை அல்லாமல் தங்களை மூடிக்கொள்ள பார்க்கிறவர்கள் என்னை அல்லாமல் ஆலோசனை பண்ணி இந்த வசனத்தை பார்த்தீங்களா அவ சுயமா யோசித்து எடுக்கிற தீர்மானங்கள் என்ன என்ன செய்கிறோமா அப்படி செய்யறது பாவத்தோட பாவத்தை கூட்டுறோமா என்னை அல்லாமல் ஏன் நிறைய காரியத்தில் ஆண்டவரை இன்வால்வ் பண்றது இல்லை தெரியுமா ஒருத்தரையும்ிர்த்தி வடிவமாட்டோசனைகள் ஒரு விஷயத்தை தங்களுக்குள்ளே ஆலோசனை பண்ணாங்க இயேசுவை சேர்க்கல எந்த விஷயம் தெரியுமா பரலோகத்தில் யார் பெரியவனாக இருப்பான் அந்த ஆலோசனையில் யாரை சேர்க்கல இயேசுவை சேர்க்கல இயேசுவை சேர்த்திருந்தா இந்த இந்த டாபிக்கை எடுக்கவே விட்டுருக்க மாட்டார் அதனால் ஏ அவர் அவர்கிட்ட சொல்லாத நமக்குள்ள பேசுவோம் அவர் பாவம் ஊழியம் முடிச்சு டயர்டாக இருப்பார் கொஞ்சம் தூங்கட்டும் நமக்குள்ள பேசுவோம் நான் பரலோகத்தில் நான் இப்படி இருப்பேன் நீ இப்படி இருப்பேன் என்னை எல்லாம் அவள் ஆலோசனை பண்ணி ஆண்டவர் பார்த்தார் வரும்போது <laughs> உடனே அவரை நான் நினைக்கணும் அவர்கிட்ட நான் அதை சொல்லணும் என் யோசனைகள் எனக்குள் எழும்புகிற எண்ணங்கள் யோசனைகள் நான் அவருக்கு தெரியப்படுத்தும் போது அது நலமானது என்றால் நல்ல நான் இந்த வார்த்தை இப்படி எழுதி வைத்தேன் எனக்குள் எழும்புகிற எண்ணங்கள் யோசனைகள் நன்மையானது என்றால் அவர் தட்டி கொடுப்பார் தீமையானது என்றால் அதை தட்டி விடுவார் ஆமே நமக்குள்ள நிறைய எண்ணங்கள் எழும்பும் தெரியுமா யோசனைகள் எழுந்திருமா பவுல் சொல்றாரு எந்த எண்ணத்தையுமே நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்படுத்துகிறோம் அப்படி கீழ்படுத்தும் போது என்ன ஆகும் நன்மையானதை தட்டி கொடுப்பார் தீமையானதை தட்டி விடுவார் பேதருக்கு அதை செய்தாரே நீ உன்னதமான தேவனுடைய குமரனை கிறிஸ்து என்று வெளிப்படுத்தின போது தட்டி கொடுத்தார் சூப்பர் நீ பாக்கியவான் அடுவரை இப்படி உங்களுக்கு சம்பவிக்க கூடாது என்ன தீமையான காரியத்தை வெளிப்படுத்தின போது அதை தட்டி விட்டார் எனவே அவரை எல்லாம் ஆலோசனை பண்ணாதிருங்கள் இன்னைக்கு அநேக காரியங்கள் நாம் தேவனை இன்வால்வ் பண்ண தேவனை நாம் சேர்க்காமல் அவரை எல்லாம் ஆலோசனை பண்ணது நிமித்தம் இன்னைக்கு நாம் பல காரியங்களை அனுபவித்து வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் 
அநேகரை பிரியப்படுத்த பார்த்து திருப்திப்படுத்த தேவன் நம்மை பிரித்து எடுத்திருக்கிறாருங்க நம் உலகத்தோடு உலகத்தார் அல்லன்னு சொல்லி தான் பிரித்து எடுத்தார் ஆனால் ஒவ்வொரு காரியம் வரும்போது உலகத்தாரை போல நாம் நம்மை மாற்றிக்கொண்டு செல்வோமானால் உலகத்தோடு ஒத்து போவோமானால் அது நிமித்தம் மக இக்கட்டில் அகப்பட்டிருக்கிறோம் அதை தான் நிகமியா உட்பட ஜனங்கள் சொல்லுகிறார்கள் அண்டவரை எங்களுடைய துர்கர்மங்களின் நிமித்தம் நாங்கள் இந்த இக்கட்டில் அகப்பட்டிருக்கிறோம் கர்த்தருக்கு பிரியமானது இன்னது என்பதை அறிந்து உணர்ந்து செய்யணும் உங்கள் வழிகளை சிந்தித்து பாருங்கள் உங்கள் வழிகளை பார்த்து குணமாக்குவேன் என்று சொல்லுகிறார் நாம் நம்முடைய பொல்லாத வழியை விட்டு திரும்பி நம்முடைய வழிகளை சீர்படுத்த வேண்டும் இறைமையா பதினெட்டாவது அதிகாரம் பதினொன்றாவது வசனம் வேகமாக வாசிங்கள் நேரம் அதிகம் போகிறது நான் சொல்லி செபிக்க விரும்புகிறேன் இப்பொழுதும் யூதாவின் மனுஷரையும் இரசிலேமின் குடிகளையும் நோக்கி இதோ நான் உங்களுக்கு விரோதமாக ஒரு தீங்கை உருப்படுத்தி உங்களுக்கு விரோதமாக ஒரு காரியத்தை யோசிக்கிறேன் ஒரு காரியத்தை யோசிக்கிறேன் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொருவரும் தன் தன் பொல்லாத வழியை விட்டு திரும்பி உங்கள் வழிகளையும் கிரியைகளையும் என்று சீர்படுத்துங்கள் எப்படி சீர்படுத்த ஒன்று தெசலோனிக்கர் ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு பார்க்கும் போது அதில் அருமையான வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எல்லாவற்றையும் சோதித்து பார்த்து நலமானதை பிடித்து கொள்ளுங்கள் பொல்லாங்காய் தோன்றுகிற எல்லாவற்றையும் விட்டு விலகு இது பொல்லாங்குன்னு தெரிஞ்சா அதை சோதிக்க கூடாது பொல் இது பொல்லாங்குன்னு தோணுச்சுனால அதை விட்டுறணும் இது பார்த்தா பாவத்தில் விழுந்துருவோம்னு தெரிஞ்சுட்டுனாலே பார்த்து பார்ப்போம் பாவத்தில் விழாம கத்தாவே காத்துக்கொள்ளும் அப்படி அல்ல அது பார்க்க கூடாது இது பொல்லாங்குன்னு தெரிஞ்சுட்டுனா இந்த சத்தம் கேட்டால் நம்ம நமக்குள்ள குழப்பம் வரணும் அந்த சத்தம் கேட்கக்கூடாது என் ஆடுகள் அந்நிய சத்தத்துக்கு விலகி ஓடும் பொல்லாங்காய் தோன்றுகிறத விட்டுறணும் அது இருக்கக்கூடாது அதை வச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது அதை விட்டுறணும் இப்படி நாம் பொல்லா போய் அகற்றணும் நம்முடைய வழியை சீர்படுத்தணும் அது மாத்திரமல்ல ஒரு சில வசனங்களை கூட வேகமாக வாசித்து செபிக்கலாம் நூற்றி பத்தொன்பதாவது சங்கீதம் அதனுடைய பதினைந்தாவது வசனம் நூற்றி பத்தொன்பது பதினைந்து உமது கட்டளைகளை உமது கட்டளைகளை தியானித்து தியானித்து வழிகளை கண்ணோக்குகிறேன் இதை தியானிக்கும் போது நம்முடைய பார்வை எதை பார்த்து தெரியுமா போகும் உலகம் எந்த வழியா போகுதுன்னு பார்த்து இல்ல உம்முடைய வழிகளை உம்முடைய வழிகளை இதை தியானிக்கிறவன் உபகாரத்துக்கு தக்கதாய் நடக்கிறான் அவன் பார்வை கத்தருடைய வழிகளின் மேல இருக்கும் அடுத்து அதே நூற்றி பத்தொன்பது ஐம்பத்தி ஒன்பது வாசிங்க என் வழிகளை சிந்தித்துக் கொண்டு என் கால்களை என் கால்களை சாட்சிகளுக்கு நேராக திருப்பினேன் உங்கள் வழிகளை சிந்தித்து பாருங்க நம்ம எப்படி நடக்கிறோம் என்ன செய்கிறோம் அதை சிந்தித்து என்ன செய்யணுமா இதை தியானிக்கிறோம் அல்லவா தியானிக்கும் போது அவருடைய வழிகள் நம்முடைய வழிகளையும் வச்சு பார்க்கணும் ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் அவர் என்னென்ன செய்யணும் எப்படி செய்யணும் சொல்லியிருக்கிறார் நான் என்ன செய்கிறேன் எப்படி செய்கிறேன் அதை பார்த்துட்டு என்ன செய்யணுமோ அந்த ஆவதி சொல்லுகிறார் உங்களுடைய வழிகளை சிந்தித்து கொண்டு என் கால்களை உம்முடைய சாட்சிகளுக்கு நேராக திருப்பினேன் அதை நூற்றி பத்தொன்பது நூற்றி நான்கு வாசியங்கள் உமது கட்டளைகளால் உமது கட்டளைகளால் உணர்வடைந்தேன் உணர்வடைந்தேன் ஆதலால் எல்லா பொய் வழிகளையும் வெறுக்கிறேன் இந்த வார்த்தைகளாம் சேர்த்து சொல்லணும்னா இதை வாசிக்கும் போது தியானிக்கும் போது நாம் உணர்வடையப்படுவோம் நாம் எந்த வழியில் இருக்கிறோம் என்ன செய்கிறோம் உணர்வடையப்படுவது மாத்திரமல்ல அவருடைய பாதை என்னது என்பது நமக்கு காண்பித்து கொடுக்கப்படும் இந்த வசனம் கால்களுக்கு தீபம் பாதைக்கு வெளிச்சம் காட்டி கொடுக்கும் போது சொல்றார் ஆண்டவரே நான் எல்லா பொய் வழிகளை வெறுக்கிறேன் உம்முடைய வழிகளில் உம்முடைய சாட்சிகளுக்கு நேராய் என் பாதையை என் காலடிகளை நான் திருப்புகிறேன் ஆண்டவரே இதை தியானிக்கும் போது உணர்வடைவோம் இந்த நாளில் கத்திர அநேகரோடு பேசிக்கொண்டிருப்பதை என்னுடைய ஆவியில் உணர முடிகிறது என்னோடு பேசுகிறார் நம் ஒவ்வொருவரோடு பேசுகிறார் நம்முடைய வழிகளை பார்த்து குணமாக்க விரும்புகிறார் தாவது சொல்லுகிறார் அண்டவரே உம்முடைய கட்டளைகளால் உணர்வடைந்து பொய் வழிகளை வெறுக்கிறேன் வசனத்தை தியானித்து உம்முடைய வழிகளில் நோக்கமா இருக்கிறேன் நான் என் வழிகளை சிந்தித்துக் கொண்டு உம்முடைய சாட்சிகளுக்கு நேரா என் காலடிகளை திருப்புகிறேன் சொல்லிவிட்டு நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று பத்தில் அருமையான ஒரு ஜபத்தை பண்ணுகிறார் என்ன ஜபம் தெரியுமா அண்டவர் எனக்கு தெரியுதுப்பா இதுதான் ஜீவமாக இருக்கும்னு தெரியுது இந்த வழியில் தான் நடக்கும்னு தெரியுது ஆனால் என் சுயபலத்தால் முடியல ஆண்டுவரே எனவே தகப்பனே உம்முடைய நல்ல ஆவியானவர் என்னை செவையான வழியில் நடத்துவாராக உம்முடைய நல்ல ஆவி என்னை செம்மையான வழியில் நடத்துவார் 
ஹலலூயா நான் இதை சேர்த்து சொல்லி சபிக்கிறேன் இதை தியானியுங்கள் உணர்வடைந்து கர்த்தரிடம் திரும்புங்கள் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உங்களை அதிசயமாய் நடத்துவார்